watatu fulani vya amazing sana jamani. Hey. Amazing sana Jumatatu ya leo tarehe mosi Agasti 2022. Karibu tena ndani ya kap kubwa kuanzia sasa mpaka pale majira ya saa saba kamili mchana. Asante sana DJ Silas. Hey, playlist ya kwanza iko amazing sana kama Jumatatu yenyewe ilivyo ni amazing na sisi tunakukaribisha popote pale ulipo mdau wa kap kubwa e, uweze kujumuika nasi sasa mpaka pale majira ya saa kamili mchana mengi mazuri e, tuko nayo kwa ajili yako kupitia ubuyu mtandaoni elimu ya mjasiri ya mali mezani leo tam na chungu vyote unavipata hapa Jumatatu ya leo na kodi yetu ni moja tu ile 0711066699 nane nne tunazungumza kwa pamoja hapo tunashauriana kwa pamoja hapo tunajadiliana kwa pamoja hapo katika yale mengi mazuri ambayo tumekuendelea leo Jumatatu ndani ya cup kubwa kupitia masafa yetu ya 98.4 Dodoma FM Radio bila kusahau kupitia Dodoma TV ambayo unaweza kuitazama kupitia channel namba 113 Star Times bila kusahau channel namba 102 Dodoma Cable na channel namba 18 Maneno Cable sisahau pia uh, kututembelea kupitia Uh, mtandao ule wa golifeafrica.media ambao unakuwezesha wewe kuitazama Dodoma TV hata kupitia simu yako ya kiganjani ukaweza kuelimika na kuabarika na mambo mazuri ambayo yanaendelea huko burudani kwa sana elimu kwa sana habari kwa sana usisahau kututembelea katika mitandao ya kijamii uh, Instagram Facebook Twitter tunafahamika kwa jina la Dodoma FM Radio na kwa upande wa Dodoma TV, Instagram, Facebook, Twitter e, tupate kwa jina la Dodoma underscore TV bila kusahau YouTube channel ambayo inafahamika kwa jina la Dodoma TV. Tutembelee kule kuna mambo mengi mazuri ambayo utayapatamo humo. Sawa eh? Hili ni kap kubwa mimi naitwa Zania Miraji unaweza kunita Madam Speaker Chombo ya fundi. E, Nitaungana na E, waswahili punde hapa kwa ajili ya kuweza pia kufanya ya kwetu hapa mpaka pale majira ya saa saba kamili mchana unaweza kuniandikia kuanzia sasa kupitia 0710066694 niambie unasikiliza kap kubwa ukiwa pande zipi e, nini ambacho pia unacho kwa wadau jumbe gani una kwa wadau unaotoa leo jumatatu amazing ya taremosa gasi pia E, itakuwa ni siku fulani hivi amazing kwao sawa tutakwenda kuwasikiliza wadhamini wetu wa nguvu alafu nitarejea hapa punde kwa ajili ya kukuletea ule ubuyu mtandaoni tuweze kumumunya kwa pamoja kama kweli unaweza kumumunyika au la tutamumunya hapa wote kap kubwa TV my pretty house yeah na king of music cha wa kika yeah that my TV me see my mita yeah kila kipande meshafika yeah na na kila kama chuni kongo baka mladi cha mwino na bahi wa twalali jamba na china ngadi ndo doma mjini kila mahali atabudu dance wa kika ndo my TV me chafika macho kwa TV slogan ni sema vipi ipo kwa dim yako burudika ndo my TV ndo my TV yo
Wallahi tarehe mosi hii. Mm. Ya mwezi huu na nitumeuanza mwezi leo. Nakwambia Jumatatu mm. fulani hivi ya Messi. Mm. Ehe sasa kongo naomba tuanze na ubuyu huu hapa. Tuone una mumusika mm. au au mumusiki? Eh. Mm-hmm. Sijui. Eh sijui. Wa ugwadu au utamu? <laughs> Bibi. Mm. Eh, kwanza kabisa kuna kuna story eh, kuhusiana na mashujaa mashujaa wa maendeleo na usawa wa jamii mm-hmm. eh, Tanzania Smaujata uh, unajua Smaujata sasa hivi uh, ipo mikoa yote Tanzania bara na uko Zanzibar sijajua lakini kwa Tanzania bara ni maona mikoa mbalimbali E, wakiendelea kutoa elimu kuhusiana na masuala mazima ya ukatili wa kijinsia lakini namna ambavyo pia jamii inatakiwa kupambana na huo ukatili na namna ambavyo jamii inatakiwa kuendelea kupaza sauti na kuhakikisha kwamba wote kwa pamoja tunaweza kutokomeza huu ukatili sasa e, naona kila mtu anafanya vya kwake kama yeah. ambavyo Ijumaa tumeweza kuona wengine pale Mwanza wamefanya nini lakini tunaona pale Tanga Wao wamesema watapita kitanda kwa kitanda. Mm. Eh najua Tanga Kilindi pale wanatusikiliza. Wow. Kitanda kwa kitanda. Eh kitanda kwa kitanda. Sasa, nyumba watakua... kwa nyumba kwa sababu tukimwangalia waziri wa maendeleo ya jamii eh Dr. Dorothy Gwajima mm. yeye ameanzisha kampeni hii na anapita nyumba kwa nyumba. Yaani sasa hivi anafanya hadi kwenye nyumba, nyumba yeah. kwa nyumba. Itasaidia Sasa minu. hao wamesema nyumba kwa nyumba haitoshi kitanda, kitanda. kwa kitanda. Hey. Kama nyumba inatenda basi kila kitanda watakipitia kila kitanda. Eh hey. watasema yani sisi hata mpaka kitanda kwa kitanda hey. tuko tayari kwa kisha kwamba kisha ingi ndani ya nyumba sasa zania. Hey. Wanasema ina vyumba vingapi? Eh eh. Ina vitanda vingapi? Eh hey. ndio wanaanza shughuli hey. yao. Eh hey. na lengo ni katika kuhakikisha kwamba elimu inamfikia kila mtu. Yaani hawataki kwamba mtu abaki nyuma katika hii elimu. Hmm. Kwa sababu mwisho wa siku lengo la nchi ni moja tu ni katika kuhakikisha kwamba tunatokomeza na kuondoa ukatili Katili. wa kijinsia nchini. Hebu tuwasikilize hawa uh, viongozi wa Smaujata kutoka pale e, Tanga na namna ambavyo wao wamejiandaa katika kutoa elimu hii. Majina yangu naitwa Esther Louise Kenneth Mali ndo mwenyekiti wa Smaujata mkoa wa Tanga. Smaujata ni nini? Smaujata kwanza ni kifupi cha shujaa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania. Smaujata ni kampeni hii iliyoanzishwa chini ya za maendeleo ya jamii jinsia wanawake na makundi maalum chini ya mheshimiwa waziri Dorothy Gwajima pamoja na akishirikiana na mwenyekiti wa taifa Sospita Bulugu. Kwanza Smaujata hii inaenda na kam, kauli mbiu inayosema kuwa kata ukatili wewe ni shujaa. Kata ukatili wewe ni shujaa. Shujaa yote lazima ukatai ukatili. Sasa bana Smaujata hii sisi tuna na mambo ya makundi mengi mengi wanawake ukatili wa wanawake na watoto pamoja makundi maalum popote hasa tukianza watoto mashuleni tukianza kwa watoto mashuleni watoto wanapata unyanyasaji mwingi na ukatili mwingi wanakuwa hasa watoto wa kike wanakuwa wanapendwa na walimu wa kiume mwisho wa siku inapelekea wanafunzi wanakosa masomo na kufeli kitu ambacho kinanyongonyesha sana wanafunzi wa kike sana sana pamoja na wanafunzi wa kiume nao wanalawitiwa na hii pia inakuwa ni chanzo kwa sababu tumeona katika mdawalo wetu leo tumeona wazazi pia wanachangia na sisi wa binadamu wengine wadau wengine pia tunachangia pamoja na wanafunzi wenyewe wa kike na wa kiume pia wanachangia. Kwa hiyo elimu inatakiwa tutolewe kwa wote. Na ndio maana Smaujata imeundwa. Na pia vile vile sio tu kutoa elimu pia tutapambana na kuhakikisha wale wote wanaofanya ukatili mkoa wa Tanga tutakamata tuta, tuta, tuta wote na tutatokomeza wote tanga bila ukatili inawezekana naitwa Reinhard God save Kimaro ni makamu mwenyekiti wa Smaujata mkoa wa Tanga asilimia kubwa sana ya haya matukio wa yanatokea mashuleni Asilimia sitini anatokea majumbani, asilimia 40 anatokea shule lakini wapi ambapo atakwenda kuripoti. Tumekwenda kujifunza vitu vingi sana, tumekwenda kutoa elimu nyingi sana na bado tunaamini kabisa elimu inahitajika kutolewa kwa watoto wetu. Kwa sababu hawa ndio wanaofanywa haya matukio ya katili. Je, wakifanywa matukio haya katili wakaripoti wapi? Wafanye nini? Ndio mambo ambayo yalihusika zaidi katika tamasha letu la leo. Naamini kila mmoja ambaye amefika kwenye tamasha hili amefarijika vya kutosha, ameelimika vya kutosha na sisi kama uongozi wa Smaujata mkoa wa Tanga bado tutaendelea kutoa elimu hii 
si kwa wanafunzi tu nyumba kwa nyumba kitanda mpaka kitanda asante sana kwanza kabisa target yetu ni kufanya makongamano kila sehemu tutafanya makongamano katika shule zetu zote za jiji la Tanga sio jiji la Tanga tu mkoa mzima wa Tanga lakini vile vile tutafanya mpaka makongamano kwenye sehemu ambazo zenye watu wengi kwa maana ya standi, masokoni na sehemu kama hizo ambapo tunaamini tunapokwenda kufanya makongamano na kutoa elimu tutawafikia watu wengi zaidi lakini kama itoshi kuna watu wengine wanaweza usipate fursa ya kufika maeneo haya tutafanya kampeni mpaka nyumba kwa nyumba hii ni kwa sababu hata anayetuongoza dola tukajima waziri wa maendeleo ya jamii jinsia wanawake na makundi maalum ndiye ametuzamiria kabisa kuifanya hii kampeni nyumba kwa nyumba kama yeye ameanza basi na sisi kama viongozi wa Smojata tunazamiria kukifanya hicho kitu lengo ni kabisa kumfikia kila mmoja ili apate hii elimu na ajue jinsi gani aweza kujiepuka pindi atakapokutana na vitendo vya kikatili sawa Mwa umewasikia hapo bibi kwamba namna ambavyo wao pale wamejipanga kuhakikisha kwamba wanapita kila eneo kuhakikisha wanafikia kila mtu masokoni standi popote watapita kama ambavyo kwa hapa makao makuu Dodoma mm. wameendelea kufanya kampeni mbalimbali kupita sehemu mbalimbali mm. e, lakini mta. pia wamekuwa na shiriki kwenye hafla mbalimbali mashuleni e, tuliona kwamba uh, jeshi la polisi waleandaa kampeni yao ya afya bomba pale katika kituo cha afya cha polisi na wao pia walikuwa pale Sima Ujata katika kuhakikisha kwamba wanaendelea kufikisha elimu kwa jamii kwa sababu naamini palipo na mkusanyiko kuna watu wengi wanaingia pale. Kwa hiyo kwa hapa makao makuu sasa hivi kwa kweli wanapita kila sehemu na sasa hivi wana wenye viti kila kata Mm. Yaani kuacha hawa ambao siwi ni ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, lakini pia wameteua viongozi wengine wa kila kata. Sio umetokea katili Nkuhungu yupo mwenyekiti. Umetoka umetokea katili cha ngombe yupo mwenyekiti wa kata. Chamwino yupo mwenyekiti wa kata. Kwa hiyo wameteua teua wengi ili kuhakikisha kwamba muda wowote wanapata taarifa. Na ni vizuri pia kwako wewe mwanajamii e, ukatambua umuhimu hata wa wewe kuwa sehemu ya Sima Ujata kwa sababu anachoendelea kutangaza waziri ni kila mmoja ashiriki kikamilifu katika kampeni hii. Lengo letu liwe ni moja. Mm. Kwa hata wewe leo hii una nafasi ya kuweza pia kujiunga ukawa shujaa wa maendeleo na usta wa jamii Tanzania Smaujata kwa kuweza kujiunga na kuhakikisha kwamba unakuwa sehemu ya kutoa taarifa lakini sehemu pia ya kutoa elimu. Eh, kuna watu hapa siku ile walikuwa wanajitolea wanasema tunataka huyo dada tuje hapo tuungane twende tukamtoe tukafanye nini. Sasa na sasa hivi pia mnaweza kujiunga na Smaujata mkawa sehemu ya kuweza kutokomeza ukatili ambao unaendelea ndani ya jamii. Na waliweza pia kueleza uh, maana ya ukatili ni nini? na kwa nini sasa tunapingana na ukatili. Ninasema ukatili wa kijinsia ni hali ya mtu kutumia nguvu ama mamlaka ambayo hayupo nayo. Huenda ni kiongozi wa serikali, kiongozi wa dini ama kiongozi wa namna yoyote lakini kupitia mamlaka hayo anaamua kumfanyia mtu vitendo ambavyo havistahili katika jamii aidha ni katika kumuumiza kisaikolojia ama kumuumiza kimwili. Kampeni hii imeanzishwa chini ya wizara ya maendeleo na ustawi wa jamii ambayo inaongozwa na waziri wetu pendwa mama mpendwa Dorothy Gwajima ambaye amejitoa kimasomaso kwa ajili ya kutetea haki za wanyonge ambazo zinazidi kupotea kila siku. Kwa hiyo kupitia kampeni hii mheshimiwa Dorothy Gwajima kaamua kuianzisha ili kusudi kila chozi ambalo imemwagia kwa sababu ya ukatili wa kijinsia likidiwe. Kila mali ambayo imetapeliwa na mtu yeyote lazima irudishwe. Hivyo basi kampeni ya Smaujata ni huru na inashirikisha watu wote bila kujali lika, umri, dini, hali ya kisiasa ama kanda. Haya sawe eh? haichagui jinsi uh, rika mm. haichagui wewe ni nani lakini mm. ni kampeni ambayo inatakuwa kumfikia kila mtu sawa sawa eh, sasa bibi tuingie katika ubuyu mwingine mm. eh, kampeni ya Smaujata jamani sasa hivi imeanza kueleweka 
na sasa hivi pia una nafasi ndugu yangu ya kuweza kujiunga hata ukitembelea katika ukurasa wa Instagram wa waziri wa maendeleo ya jamii Dr. Dorothy Gwajima amekuelekeza vizuri tu Jiyo. jinsi ya kuweza kujiunga na Sma Ujata lakini ukiingia katika ukurasa wa Instagram pia wa Sma Ujata na wao pia wanakuelekeza jinsi ambavyo na wewe unaweza kuungana na wao katika mapambano ya pamoja lakini mimi na washauri kwamba kila nyumba ndio mama kwa kuna mjumbe mmoja kila nyumba kila nyumba kuwe na mjumbe mmoja itasaidia ambaye yeye yuko ndani ya Sma Ujata naam uh-huh. itasaidia hata ikitokea mle ndani ile tayari yumo mle mm. eh hey, itasaidia sana kila nyumba mm. jamani kungu huyo anashauri kila kuwe kuna mjumbe kuwe kuna mjumbe eh hey. hey. Kongo hey, mkikaa hivi mjumba anaelezea sasa jamani eh, hiki anatoa ah, elimu pale ndani eh, kongo hiyo pia bwana itasaidia eh. kwa sababu kama kila nyumba kuna kuwa na mjumbe ni rahisi pia yeye mwenyewe mm. pale pale kutoa elimu kutoa elimu kwa sababu wakati mwingine eh, tumekuwa tunaona eh, mtu anakuambia mimi sijui chochote yani uh-huh. mnajikuta wote mlioko pale maisha yenu ni ya pale pale saa nyingine hamtoki yeah. nasikia kuna mikutano amwendi amfanye nini hey. lakini kukiwa kila nyumba kuna mjumbe lakini na ni rahisi pia hmm. kuna mabalozi wa nyumba kumi hey. wanaweza kutumika kuhakikisha kwamba wana ainisha balozi na nyumba nyingi kumi eh balozi na nyumba nyingi A, yani bibi ndo nasema hii eh, mjumbe itasaidia hii eh. mm-hmm. kwamba eh. bibi mabalozi wanatumika wapi wanatumika katika kuhakikisha kwamba tunawapata sasa wajumbe. hawa watu eh wajumbe kila nyumba kaa jumamosi eh. tu wanafua pale eh. uwani basi eh. mjumbe anatoa elimu mjumbe anatoa elimu eh. yake pale eh. Eh. Hii bibi naona kabisa kwamba hii itasaidia. Itasaidia zaidi. Mm. Wengi jamani hatundi kwenye vikao vya mita? Ndiyo. Ah, kwa kweli yeye mtihani. Na huo ndio ukweli mm. kwamba kuna vikao vinaitishwa na saa nyingine mnaanza kusema ho wenye, wenye viti hawaitishi mm. vikao. Kumbe wenyewe watu wengi. Eh, kumbe ni sisi tu tujitokeze kule tukaenda na saa nyingine kusingizia ubize. Eh, watu wengi wanaona kwamba wako bize na maisha. Ndio uko bize lakini hata dada pia umeshindwa kumwambia katuwakilishe mm. kule. Hiyo itasaidia kama kweli bibi hapa anasema kila nyumba jumbe. Jumbe wepo. Kila nyumba jumbe. Mm. Eh itasaidia sana. Asa bwana kuna eh, seke seke lingine la hivi karibuni uh, mbunge Grace. Mm. Ametinga kanisani kuzuia ndoa ya aliyekuwa mumewe. Desamburo. Ye mbunge. Ye mbunge huyo akatinga kanisani akatinga e. Ni siku nne zilizopita mm. na kilichotokea <laughs> kilichotokea ni kwamba yeye bado e, anasema yeye bado ni mke. Hawajaachana ile inavyotakiwa e, e. kisheria. Mhm. Mm. Kwa hiyo bibi na wewe hapo tutakuja kutuambia zaidi lakini wakili alisema haya mm. wakili wake. Ndio. Kwenye swala lililoko hapa mahakama ya mwanzo ya Kahe inayoketi Moshi imezuia ndoa ya bwana Filemoni Singato kuendelea kwenye kanisa hili kwa sababu ana ndoa nyingine halali. Kwa hiyo alikuwa anataka afunge ndoa nyingine juu ya ndoa nyingine lakini mahakama imetoa amri kuzuia kufunga ndoa hiyo na mpaka sasa hivi kama mnavyoona watu waliweza kufika lakini basi wote wametawanyika kwa sababu ya amri harali hiyo ya maka. <tos> ni amri ya makama ilikuja hivyo wakili aka uh, wasilisha hayo lakini sasa mm. bwana mwenyewe akazungumza eh ye mwenyewe bwana akaamua kueleza mm. kilichotokea na kwa nini imefika hapo atuwe utakuwa mke e, mwingine e. e. kisa kilichotokea kati yangu mimi na mtalaka mwanzangu Grace Kiwelu kwa kweli ndugu mtangazaji nime tu mama huyu tumeachana karibu miaka 18 iliyopita lakini katika kujitahidi nilijitahidi sana kumuita tusuluishe swala hili wakati akiwa mbunge lakini kiburi chake kilikuwa juu sana Nimekwenda kwa wachungaji wamehamishwa karibu mara tatu katika ushirika ambao tuliofunga hiyo ndoa. Tumejaribu kumuita mchungaji huyu akamaliza kipindi chake anaondoka na kuja mwingine naanza upya tena. Tunamuita anakataa kabisa kuja. Bas mwisho mchungaji wa mwisho aliniambia ni jaribu kwenda kwa mkuu wa Jimbo. Tukaenda kwa mkuu wa Jimbo kanisa la Kilutheri Moshi. 
mkuu wa jimbo akanambia nimtafutie namba yake nikaitafuta namba yake nikampa akajaribu kumpigia na akapokea na akakataa kuja kabisa hakutokea kabisa basi nikaona sasa nimeshindwa kabisa kila namna kabidi niende mahakamani nikaanzia kwa mtendaji wa kata ndio hivi vya vya ndio lazima uanze kwa mtendaji wa kata na kwa kaitwa akakataa kwenda basi wale wakaona wafanye nini wakasukuma mbele iende mahakamani tukaenda mahakamani anaitwa anataka kwenda mtendaji akampelekea saa moja na mtafuta apatikani basi kesi kasikilizwa pande moja nikapata ruling talaka ikatoka basi nikapenda kwa DC tukaweka tangazo ndoa ikaandikishwa siku shina moja ikabandikwa baada siku shina moja hakuna pingamizi yote tukaenda DC akatukui tukaitwa tukafunga ndoa yetu kwa DC ambayo ilikuwa ni tarehe 24 mwezi wa sita 2022 tukafunga ile ndoa pale kwa DC piga picha pale kihalali kabisa basi na baadaye kwenye tarehe tano mwezi wa saba tarehe 2022 nikaenda kwenye ushirika wangu mchungaji akanirudisha kundini tukabariki ndoa yetu pale basi tukatoka ndio nikakaa nikasema ngoja nipange siku nitakwenda kutoa sadaka yangu kwa matendo hayo makubwa Mungu alionitendea basi ndio hiyo siku sasa ikaleta vurugu mara wengine wanasema wanaenda kufunga ndoa bwana mtangazaji mimi siwezi kukurupuka kwenda ndio kufunga ndoa na wakati mimi najua sheria zote za ndoa kwa hiyo mimi nilifuata kila kitu kinachohitajika kwa hiyo ya Jumapili zuio sijui nini haikuwa ndoa ile ilikuwa ni sadaka naona hata wakili wa Grace anasema sijui amezuia ndoa hakuna ndoa ilikuwa inafungwa hiyo siku ya, ya Jumamosi ile ilikuwa ni sadaka E, baada ya hapo sasa ni 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 ni, 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 ni na mke ambaye naishi naye sasa hivi ambaye na watoto naye wawili nilimoa mwaka 2012 kwa ndoa ya kimila 2012 kwa ndoa ya kimila e, baada ya ule kushindikana nika e, nikamoa kwa, kwa ndoa ya kimila na tumefanikiwa kuwa na watoto wawili mmoja wa kiume mmoja wa kike na huyu mama sio kwamba nimekurupa kwa kati juzi ndio namnakwenda kumoa hapana tumeshaishi naye miaka 12 na tuna nao tu watoto naye wawili na mpaka sasa hivi naishi naye hai mwana kulitaka mwana kulipata eh mwana kulitafuta kalipata kongwe hali iko hivyo sasa miaka 18 mmm kabembeleza vya kutosha mm. ameitwa sehemu mbali mbali ili wakazungumze mm. sababu yeye ana cheo mm-hmm. yeye mheshimiwa kiburi chake mm. kilimfanya asihudhurie sehemu zote ambazo mume wake alikwenda mm. kwa kwa, jib, kwa jinsi alivyosema anaona ni kiburi chake na mm. lakini tayari talaka alishatoka mm. sheria mm-hmm. na yeye kumbe alishaoa mm-hmm. hiyo siku ilikuwa tu kutoa sadaka eh kwenda kutoa sadaka za na watu wakajua kwamba ndoa ndio ndoa kwa lakini ndoa yake alishaisi wapambe hawakujua mm. kinachoendelea eh, kumbe tangazo tayari siku 21 lisha tangazo kwenye magazeti yomo. lakini hakuna pingamizi yoyote mm-hmm. unaona mm. hapo kwa pingamizi kwa hiyo huyo hakuwa na mapenzi naye mm. hakumtaka ila alikwenda tu kumvurugia ndo 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 bibi hapa na mimi niko najiuliza eh, unajua kuna watu hata kama kwenye maisha yako sa nyingine hakutaki eh, hey. hakuhitaji hana time tena na wewe anajisikia kukusumbua tu kuvuruga tu mm. anajisikia tu kwamba wewe usiishi usiishi kwa amani kwani uishi kwa amani kwani wewe na furaha eh, hey, basi mm. wewe usio kama anampenda anataka tu kumvuruga mm kumbe tayari tayari alisha toka siku nyingi eh? sehemu tofauti tofauti amepita kote kwenye sheria zote amezi, mm. amezifuata mm. unaona lakini hakuyajua mm. amekuja siku ambao watu wanataka tu kutoa sadaka ya tayari Sada. wana watoto eh. wawili miaka 18 wao oh, watafuta nini eh. kama sasa watafuta baba baba watu ni muda mrefu kongwe eh. na alikuwa mtaki ni muda mrefu sana eh huyu alikuwa hana wapenzi naye eh sasa mtoka kashampata ambaye anampenda kwa moyo wote mm. eh ana mapenzi yote na tayari wana watoto wawili utavuruga kitu gani hapa sasa kwaje ndio yuko pale pale eh, eh ndio tayari yuko pale pale <laughs> eh 
Na akaeleza maana aliulizwa hivi unafikiri labda sababu ni nini kwa nini alikuwa akifanya hivyo hey. yani pamoja na kwamba eh meachana muda mrefu mrefu mekuna na Tanzania kwa nini unafikiri kwa nini ameamua kuja na pingamizi hilo kwa nini pia alikuwa haja hatokei okay. akiitwa mshari tu ampambe hey, unampelekezwa baba ah kwa kweli sielewi sana labda mimi ningesema labda ni kiburi cha hela eh mm. ni kiburi cha hela labda na Siju labda na ile kiburi labda imeondoka labda sio mbunge tena. Mm. So unamwezaje kumtamani mtu miaka nani zaidi hujawahi ku, kumuona hata leo unakuja ku ni kitu ambacho hakiwezekani mtangazaji hata ukilazimisha kwa vipi ni kitu ambacho hakitafa. Kwanza kisheria tu mwanamke niliyokaa naye miaka zaidi ya kumi tayari kisheria ni mke wangu yani huwezi mm. kuondoa hii kuachana na grace ni mwanana yani hata tukienda wapi automatically yani ni mambo ya kubishana tuna uchafana lakini hakuna kitu cha kuhalali tena hapo haya ehe 18 amjaonana 18 umemtamani kitu gani asielewe kwa kweli bali bado bado mheshimiwa eh bado mheshimiwa ndio hapo nimemsikia hapo kasema kwamba haelewi yani kipindi kile ni ukiburi kwa sababu ya ubunge kwa sasa hivi kwa sababu sio ndio maana ameona kwamba arudi akamvurugia mwezi eh lakini sasa watu mtu ameshishi na mwanamke mwingine miaka 12 kungwe hebu tufikirie jamani hapo Ah. Eh, na wakati mwingine sasa yani tuvae tu hata ule ubinadamu kwamba eh, hata kama anataka kurudi na yule na yule mwingine anaenda ah, wapi? Kwanza narudi vipi? Yeye itegemea ameka hiyo yote huyu eh. baba wa watu ataishi vipi? Sio sisi wanawake huyu ni mwanaume. Mm. Ataishi vipi? Anavumilia mgani wa kuishi peke yake ameka yote hiyo? 18. Au alijua apate mwingine? Ah, wewe bibi kaanze maisha <laughs> bwana wewe. Ah, atafute wako kwa mwingine uliokuwa anakula naye hiyo eh. miaka 18 nenda eh. kamtafute akuoe. Eh, kungwe, umonie huruma. Hawa nini huyu? Eh. Mwanamke mzima kwa sababu sina huruma naye, kwa sababu chomtita huyu baba wa watu ni kikubwa zaidi. Kajitahidi baba kwenda kwa mwenyekiti kwa balozi, kanisani kwa huku huku kote amepita. Lakini amekataa wito. Hataki. Eh, hataki. Kwa maana hiyo alikuwa amtaki. Leo anamtaki kitu gani? Selewa. Akale nao hao wamekaa kwenda nani iliyopita. Mhm. Nataka kukeshaingia. Manyoya ya shali hiyo abaki manyoya. I say. Mm, papa na hali yake. Sawa eh. Na sisi tunaomba tukomee hapo kwa leo. Tulipe bill. Mm, tulipe bill alafu mm. tutarejea hapa punde kuna elimu ya mjasiri ya mali lakini pia tutapokea maoni yako kupitia 0711066489. Mm. Mambo safi. Eh Juto Boy jamani. Ah Juto Boy kwani unachanganya habari hizo jamani. Oh. Ujumbe umenigusa jamani. Mimi nimeachana naye miaka ishirini kaoa na ameshazaa mtoto. Leo anasema bado ananipenda jamani. Mm-hmm. Nisaidieni mm-hmm. kwa sasa mm-hmm. nina mchumba nifanyeje? Baki na mchumba wako. Baki na mchumba wako miaka ishirini mingi sana. Huyu tu 18 nitakuwa wewe 20. Shana naye huko. Huyu 18 na maana wamempisha na miaka miwili tu. babu baki na mchumba wako. Akupendi wewe. Eh. Kama mtu ulishamwa ku move on endelea na maisha yako. Eh. eh. Kila mtu endelea na maisha yake. Acha na naye huyo mvurugaji. Si ndio? Eh. Haya, Dani kutoka pande za Makulu nasema mmependeza sana warembo mjengoni. Haya. Sante. Bibi na binti. Eh, mambo vipi hapo mjengoni? Vasco Golola kutoka Hombolo Bwawani na wapata kwa uzuri na mimi nasema asante. Mwaga pesa panda mbili majengo nasema du hiyo sio poa. Da. Eh, sio poa ipi sasa? Eh, au hiyo ya mheshimiwa. Eh, miaka 18. Eh, da. I say inasikitisha. Ina, ina Wewe mm. naitwa Hamisi Luambo aka King. E, JR wa Dodoma Makulo Stabei napenda sana kutazama cup kubwa ya Dodoma TV one love sana. E, na sisi tunakuambia one love one love one na, love. Nashukuru kutuangalia pia. Mm. Mm. Elia Maimbuka baba wawili wa Hombolo Bowani anasema nimemwelewa vizuri mtaalamu wetu. E, anasema eh jamani machangani. Eh, Mbona tena umetuchanganyia ume, ume Elia jamani? <laughs> eh? <laughs> Haya bwana Muraja du. 
Radio Dodo my fame in Atisha. Bona. Haya. 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 Na sisi tunakupenda pia tunakupenda sana. Ni kap kubwa jamani hii mpaka saa saba kamili mchana na kama kawaida Jumatatu ya nguvu pia tunakuaga na elimu ya mjasiri ya mali. E, kupitia kwa Mr. Edward Mlo kutoka pale benki ya TCB tawi la majengo. Leo anatuambia nini huyu hapa basi tunakusogezea kwa ajili ya elimu nzuri alafu sisi tutakuja kwa ajili hapa ya mezani leo. Habari za Jumatatu nyingine. Leo tena tunakutana hapa hapa katika cup kubwa. Jifunze biashara, jifunze ujasiri wa mali. Na mimi msimulizi wako naitwa Edward Mro kutoka Tanzania Commercial Bank. Tanzania Commercial Bank tawi letu liko pale sokoni majengo Independence Square. Na namba yangu ya simu kama kawaida ni 0754 naitwa Edward Mro. Na kama kawaida nipo katika kipindi chetu hapa hapa check up kubwa biashara, jifunze ujasiri wa mali na ipo na kawaida na host wangu ambaye ni Mr. Shombo wiki iliyopita na wiki kama wiki mbili zilizopita tulikuwa mambo yalikuwa mengi kidogo kwa hiyo sitosema kuhusu kipindi kilichopita lakini nitaanza tu na kipindi kipya na kuanzia hapa basi vipindi vyetu vitatengenezwa tena vizuri kabisa kama kawaida ili wasikilizaji wetu mweze tuweze kwenda pamoja. Leo nitakuwa na somo moja ambapo tunaita mahitaji na usambazaji au demand and supply. E, na ika maneno yote mawili ili kidogo tuelewane vizuri kwa sababu pengine e, maana ya mahitaji na usambazaji siwe moja kwa moja maana ya demand and supply lakini ni maelezo tutakayoendelea hapo mbele utanielewa tu vizuri. Kwa kipindi chetu tunaita mahitaji na usambazaji au demand and supply. Hilo ndio somo letu la leo au mada yetu ya leo. Mahitaji na usambazaji ni uhusiano kati ya wingi wa bidhaa ambazo zimezalishwa na mzalishaji na anafikiria kuziuza. Hivi hapa tunazungumzia biashara kwa tunachokitengeneza tunategemea kukiuza kwa hiyo yale mahitaji mahitaji na usambazaji ni uhusiano kati ya uwindo wa bidhaa ambazo zimezalishwa na mzalishaji na kwa maana zalisha ili aweze kuziuza kwa bei fulani na uwingi wa bidhaa ambazo mnunuzi anazihitaji anategemea kuziuza kwa bei fulani na uwingi wa bidhaa ambazo mnunuzi anahitaji kununua kwa hiyo ni uhusiano kati ya yule anayezalisha na yule anayetaka kununua. Anazalisha ili auze na kuna mtu anataka kununua. Sasa huo uhusiano huo ndo mahitaji na usambazaji. Na ndo kwa nini tumeleta kipindi au imada ni muhimu sana mzalishaji kujua mahitaji. Kwa sababu unaweza ukaweka bidhaa zako nyingi na sokoni na zikaenda zikajaa sokoni na zisi uziki kwa sababu hujafanya utafiti wa kutosha kujua nini unachotakiwa kukipeleka sokoni na ukikipeleka sokoni kitanunuliwa au wanunuzi ambao wanahitaji bidhaa zako wapo mahitaji na usambazaji hiyo ndio mada yetu ilivyoka na hii mada inakuwa aswa aswa ni kama kama majadiliano tungekuwa tunaonana uso kwa uso tungekuwa tunaulizana maswali mbalimbali ni kama majadiliano kwa mfano usambazaji ni pale kiasi cha bidhaa kinachopatikana sokoni uhitaji ni watu wangapi wanahitaji bidhaa eh usambazaji ni pale kiasi cha bidhaa kilichopatikana sokoni uhitaji ni watu wangapi wanahitaji hiyo bidhaa pale usambazaji unapokuwa juu yani leo wewe unapeleka maembe sokoni majengo pale na usambazaji wako unapokuwa juu bei ya maembe zitashuka na kinyume chake ni sahihi kinyume chake maana nini 
Manake sasa kama usambazaji utakuwa mdogo umepeleka maembe kidogo sokoni lakini mahitaji ya wale wanunuzi ni makubwa bei itapanda Sasa kwa nini tunajifunza kwa sababu upo uwezekano kuna mahitaji makubwa ya bidhaa zako lakini ujui Ungejua ungeweza kuongeza bei ya bidhaa zako ili upate faida zaidi sisi upo tukiongelea upande wa biashara tunatamani biashara apate faida zaidi tukiongelea upande wa mnunuzi tunatamani mnunuzi apate bidhaa kwa bei nzuri ili aweze kufaidi au kuwa kipato chake kutosha kupata bidhaa nyingi na ambazo anazihitaji kwa hiyo hapa tunatoa mfano wakati wa msimu wa maembe maembe yanashuka bei kwa sababu yanakuwa mengi wakati ambapo msimu unaishia ishia bei za wakati msimu maembe yatashuka bei wakati msimu unaishia bei zitapanda kwa sababu maembe yatapungua sokoni hivyo hivyo kuna mifano mingine kwa mfano mafuta ya magari leo tunaona bei za mafuta zinapokwenda juu kwa sababu ya vita ambayo inaendelea kati ya Rusia na Ukraine kwa hiyo usambazaji wa mafuta umepungua ukilinganisha na mahitaji kwa kuwa mtu ana, 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 ana mafuta machache wanaohitaji ni wengi kwa hiyo anapandisha bei kwa sababu wengi mnahitaji mafuta okay. mahitaji ni makubwa kuliko usambazaji aina za uhitaji kuna mifano mbalimbali kwa mfano hii tunaita joint demand. Joint demand yani bidhaa moja lakini inatakiwa na watu wengi kwa wakati mmoja. Ndio kwa mfano sukari. Sukari mtu anahitaji na bidhaa tofauti tofauti. Mtu anahitaji anahitaji Ah, mfano nimesema mfano ni chai na sukari kwamba demand ya chai inaendana na demand ya sukari kwa hiyo hata kama hata kama majani ya chai thamani yake ni ndogo lakini anahitajika kwa sababu ili utengeneze chai lazima uwe na sukari na majani ya chai kwa hiyo utakapohitaji sukari zaidi unaweza kujikuta unahitaji na majani ya chai zaidi kwa sababu mnapenda kunywa chai lakini na mifano pia mingine ambayo inaendana kama kitu hiki utakitumia au unakihitaji lakini unakihitaji na kingine kwa hiyo kile kimoja kikiwa na demand kubwa au kikiwa na uhitaji mkubwa basi kingine pia kitaongeza uhitaji wake okay, kitu kingine lakini pia kuna composite demand au uhitaji mchanganyiko hiyo hapo hapo tena natoa mfano huo wa sukari kwamba sukari inaenda kupikia unaenda kupikia chai sukari hiyo hiyo unataka kupikia kwenye juisi na kadhalika unapikia maandazi na kadhalika lakini pia sa nyingine tumujuzi juzi hapa tumesikia kime cha chinja mchala kimepanda mpaka asilimia 23 na kimeleta mkanganyiko mkubwa <laughs> lakini serikali imetoa fafanuzi ili asilimia 23 ni wale wa kima cha chini sasa kipato kikiongezeka pia demand inaweza kuongezeka kwa sababu uwezo wa watu kwenda kufanya manunuzi unaongezeka kwa kiwango kikubwa kwa hiyo unalazimisha kuwa mahitaji kuwa makubwa au demand kuwa kubwa umuhimu wa demand au umuhimu wa mahitaji na usambazaji kuna umuhimu mkubwa sana na hapa sasa ndio lengo huko mwanzo ukitaka tuelewe lakini lengo kubwa liko hapa kuelewa bidhaa kuelewa picha kubwa ya biashara yako. Yaani mtakao ujue picha kubwa ya biashara yako. Kama naenda kununua maembe leo, je, wakati ni wakati wa mahitaji bidhaa ziko nyingi sokoni za maembe au ziko kidogo? Unaweza ukaenda ukanunua maembe wakati wa bidhaa zimejaa bwelele, mkashindana bei, mwenzako mwingine ameenda kuvuna kwenye shamba lake au amepata kwa bei ndogo sana wewe ukaenda ukatumia ukanunua kwa bei kubwa na matokeo yako kajikuta umekwama 
Kwa hiyo umuhimu wa, wa, wa mahitaji na usambazaji kuelewa hiyo picha demand and supply unakufanya ujue au uelewe picha kubwa ya kibiashara yako. Kufanya manunuzi, maamuzi, kufanya maamuzi muhimu ya kibiashara au kiuchumi. Kwamba sasa leo serikali inasema tuwaze kutumia gesi kwenye magari yetu kwa sababu hali ya mafuta hii inaweza kutuletea matatizo. Kwa ni rahisi sana kufanya maamuzi thabiti vizuri kwenye biashara yako kwa kutumia hiyo hali ya au uelewa wa au muhimu wa usambazaji na mahitaji. Kujua jinsi ya kupanga bei ndio hiyo mwanzo tumesema unawezekana wakati wako wa kupanga bei nzuri itakao kupa faida wewe hujaujua kumbe ujue kwamba maembe unayo wewe tu kwa hiyo hata ukipandisha bei kidogo bado maembe ta nunulio na hiyo inaendana na faida kupata faida tumejifunza kidogo nyuma kule kupanga bei sasa kupanga bei manake ukiwa unapanga kati unafahamu hitaji na usambazaji demand and supply itakusaidia kupanga bei nzuri ambayo inaweza kupa faida na tumesema faida sio tu kupata weka bei kubwa unaweza pia ukato uka, ukasema na kwa sababu eh, mahitaji ni mengi maana kinaweza nikauza zaidi kwa hiyo maana hata ukiweka bei kidogo lakini ujue kwamba kwenye bei nitapata faida lakini kujua bidhaa gani za kuuza kwamba msimu ni achana maembe kwa sababu maembe yamekuwa mengi sana na soko ushindani umekuwa mkubwa na mimi uwezo wangu sio mkubwa wa kuleta bidhaa kwa bei ndogo kuna wenzangu wengine wana uwezo wa kuleta kwa bei ndogo labda wana mahitaji mikubwa kwa hiyo wanachukua <coughs> mzigo mkubwa zaidi na kadhalika lakini kutosheleza mahitaji ya mteja wako upale unaweza kujua niachie au nilipeleke au nisambaze bidhaa kiasi gani sasa kutokana na soko lilivyo kwa sababu una uelewa mkubwa wa kujua sasa kwamba mahitaji ni haya hivyo usambazaji uweje kwa kwa leo naomba niishi hapa tulikuwa tunaongelea kuhusu mahitaji na usambazaji na umuhimu wake wa kujua mahitaji na usambazaji kujua kwamba mahitaji na usambazaji ni uhusiano kati ya uwingi wa bidhaa ambazo zimezalishwa na mzalishaji na nafikiria kwenda kuziuza kwa bei fulani na wingi wa bidhaa ambazo mnunuzi anahitaji kwa ni watu wawili sambazaji na mnunuzi baka wiki ijayo naitwa Edward Mlo natoka Tanzania Commercial Bank pale soko kuu majengo karibu unaweza kunipigia simu kwa namba 0754 0074 tatu nne mbili kwa ushauri kwa maelekezo mbalimbali na mahitaji pia kibenki karibu sana mpaka wiki ijayo asalamu alaikum karibu kwenye kapkubwa kwanza zamani zidade zgrambo hapa kila mtu atahudumiwa stop hiyo kwa kutosha mangi mimi naomba kilo 15 mbegu ya alizeti na sasini ya maharage nipe nambo ya watch kwa tv ladies hapa hapa I got a TV in my brick house yeah na king na muzi cha wa kika yeah that my TV me see my mita yeah kila kipande meshafika yeah na makina kama chuni kongo baka mladi cha mwino tabahi watu alali jamba na china ngali dodoma mjini kila mahali katubiri dance wa kika dodo ma TV meshafika macho kwa TV slogan ni sema vipi ipo kwa ajili yako burudika dodo ma TV dodo ma TV yo Mm-hmm. lakini wengine wameziboresha zaidi biashara zao 
wengine wamezidi pia kujua namna nzuri pia hata ya utunzaji wa fedha kupitia biashara zao wengine wamejua pia matumizi jinsi ya kuweza kufanya matumizi katika biashara zao ili kuhakikisha kwamba biashara inazidi kukua badala ya biashara kufa E, biashara inazidi kukua na elimu hii unaipata kila siku ya Jumatatu hapa panda ni ya kap kubwa saa unapata elimu nzuri ya ujasiria mali ambayo inakusaidia we katika biashara yako na hata kama ulikojaanzisha biashara ukisikiliza vizuri ukimtazama vizuri ukamfuatilia Mr. Mlo unaweza kuhakikisha kwamba na wewe unaanzisha cha kwako wewe sawa eh Haya. Asante kwa wote ambao mnaniandikia tuko pamoja tunasikilizana tunatazamana Zena aka Titi kutoka Ipagala nasema jamani machinga leo na kutazama live ukiwa na Zania Miraji. Mbona shombo hayupo? Eh, shombo, shombo na, na eh, shombo na wasalimia kwa mbali mbali lakini eh, iko kwa mbali mbali. Jamani tunaingia mezani leo na mezani leo tuko na mgeni anaitwa Theobard Abdon. E, ni mtaalamu wa masuala mbalimbali ya kijamii na leo tunazungumza na wewe kuhusiana na swala zima la hofu. Mm. Kuna watu wamejawa na hofu. Kuna watu wanaishi na hofu. Masaa yote mtu ana hofu. Yaani nakuwa najiuliza, kuna mwingine ambaye pia amewahi kunifuata kuniuliza, mbona kama mimi naishi tu kwa hofu, kila saa na wasiwasi, kila saa kama mtu ambaye sijiamini, nina uoga. Eh, kuna mwingine inawezekana pia kuna kitu anataka kujaribu lakini tu hofu imemtawala wakati wote shida nini inasababishwa na nini hii madhara yake ni yepi namna gani tunaweza kujiondoa kwenye hofu kwenye wasiwasi eh tunajiondoaje huko tuko hapa na bwana Theobard kwa ajili ya kutujuza na, mengi na, na, ugonjwa, suwasi, mm-hmm. ugonjwa. na kama pia wewe pia una tatizo hilo ndugu yangu hapa hapa tuandikie kupitia 0710666994 kama una swali utauliza na utaweza kujibiwa. Karibu sana Theobard. Asante sana. Habari ya siku nyingi. Salama kabisa. Hapa bibi. Hapo vipi? Miti kidogo. Hapo vipi? Ah. Ehe, karibu sana Theobard. Asante sana. Hofu. Hey, mm. hofu ni nini? Kwa nini watu wanapata hii shida ya hofu? Mtu anakuambia tu ajiamini, kila saa tu ametawala yotalo. Eh ni hofu imemtawala, yani kiasi kwamba yeye yeye mwenyewe anajiogopa. Wasiwasi. Eh, hey, kila saa tu. Mm. Ah, waswahili wanasema hey. kwamba <laughs> hofu yako maskini wako. Ni maneno magumu lakini yana maana pana sana. Mm kwamba umaskini wako ni hofu yako hofu yako umaskini wako neno hofu kwa Tanzania sio neno geni kusema kwamba tumemshtukiza msikilizaji wa 98 na mm. au mtazamaji ni wazi kwamba hofu kipo mm. katika nyanja tofauti tofauti ukienda idara ya vyo vikuu nchini au katembelea chuo chochote mm inapofikia wakati wa kuwasilisha wanaita presentation ndo naweza ukashuhudia hofu maana yake nini kuna mtu awezi kutaja hata jina lake kwamba naitwa Zania Milaji mm. awezi ana hofu akikumbuka anasoma nao watu anakaa nao na sasa yatimia mwaka wa tatu akiwa chuo kikuu lakini kitendo cha kumwambia haja awasilishe kwa dakika mbili tu Hawezi. Sasa ustarajie makubwa kwenye maisha yake. Kwa sababu hata uwezo wa kuwasilisha kile alichokibeba ndani ya miaka mitatu kama ni degree ya kwanza. Hawezi. Ina maana utakuta ana uwezo wa kuandika mambo mengi tena mazuri lakini inapofikia wakati na ukiitwa kwenye interview mm. tunataka wewe Ani ki, i, kilichoitwa pale mbele ni taaluma. Sasa taaluma imebebwa na mtu, inabidi akaiwasilishe. Maana yake upo kwa niaba ya taaluma. Unaenda kuiwakilisha taaluma. Sasa unakuta mtu ana ufaulu mkubwa tu ni GPA ya 4.9. Lakini kutana na huyo mwenye 4.9 <laughs> awezi kuwasilisha kilichoko ndani yake. Kitu gani kimempata? Ni ofu. 
Sasa unakuta wa mbili pointi tano. <laughs> Confidence alionayo. Sasa huyo ndo mwenye sifa ya kuwa na GPA ya tano. Sasa maneno ya waswahili yana kwa mshati mia tayari. Mm. Ofu ni umaskini wako, umaskini wako ni ofu yako. Sasa hilo ni upande wa taruma kama kwa ni upande wa masomo. Sasa turudi kwenye maisha ya kawaida. Tumeitisha eh, vikoba kwa kina mama. Njooni sasa vikundi tuwakopeshe. Hapo <laughs> sasa. Ha? Wanataka kunifunga? Ani moja kwa <laughs> Aone furusa ya alimashauri eh. kuweza kumsaidia. Anaona tatizo la alimashauri kumfunga. Kimetokea kitu gani? Ni ofu. Tumewaita sasa njooni vijana mkachukue nafasi hizi za uongozi. Ha? Asa otaniroga mimi. Off. Basi njooni wale watu ambao wako chini ya miaka 25 mitano basi tunaaja nao anasema ah sio naweza kurogwa huko kanyonywa damu. Eh. Hey, Jamani mm. ujajua amekuitia kitu gani? Mm. Sifa ni kwamba uwe na umri wa miaka kadhaa. Kumbe hata hofu inaondoa nafasi ya kusikiliza jambo la mbele. Sasa hofu uzuri wake hauna mahusiano na jana ofu uzuri wake unatafasiri kesho sasa ukijizuia kesho uwezi kuona fursa iliyoko kesho kwa sababu leo tu ofu imetanda na ofu aiangalie mtu maskini tu yeyote yule naweza kumpata leo mimi nikitaka sasa niende kwenye jimbo la kiuchaguzi hmm. <laughs> moja kwa moja naanza kuangalia changamoto sio kuangalia fursa hata kujieleza mbele ya kamati ya uchaguzi kukuchukua hata ile fomu mtu anatetemeka hasa unajiuliza na 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 bahati nzuri tumefika sehemu tukasema pengine au uenda ikawa lua hmm. ulisikiliza bajeti eh, ya serikali kwa maana sasa basi interview jamani tutatumia lugha ya kikwetu hmm. tuzungumze Kiswahili lakini ukifuatilia nyuma ya hilo kulikuweko na wefu kubwa sana hmm. ya lugha mtu amesoma vizuri amehitimu lakini akianza me you know my name ah ofu imeingia ofu imetanda sasa ameloa jasho unakuta kaka mwili mkubwa lakini anatetemeka wanao mmoja wako watu watatu sasa tukasema ah tusikuhamishane kwa sababu ya lua mhm sana enda kuhudumia watu wa kaliua tabola sasa wanazungumza Kiswahili hebu muiteni basi Tuka mmoji kwa lugha yake ya Kiswahili lakini bado ni changamoto mtu analoa jasho ina maana kama ni hivyo tutashindwa kujua uwezo kumbe ofu ina ficha uwezo ulioko ndani ya mtu sasa unashindwa kueleweka na hili uweze kufanikiwa kwenye maisha lazima ueleweke kwamba zania anywa serengeti laiti tumejua hilo mm. sasa zania mwenyewe anatetemeka tutajuaje unapata hata haja kumuuliza kinywaji anachotumia maana yake ofu inakuficha usiweze kutambulika ofu mtu yetu mwenye kipaji akiwa na ofu hata sekunde atutagundua kwa sababu yeye anajificha asionekane Kwele. lakini kwenye moyo wake anatamani aonekane mm. sasa kumbe mchawi wake ni yeye mwenyewe mm. kwa hiyo yule anatamani zania wa ndani atoke nje lakini mazingira yaliyoko nje yanamsababisha dhania tunayemtaka tusimuone. Hmm. Sasa mwisho wa siku ule uweza alionao unapotea. Kwa hiyo tunaweza kwa tunaweza tukasema hata wanawake ambao wanaogopa kuthubutu kuanzisha vibiashara vidogo vidogo wanabaki kuwa tegemezi nao pia ni hofu. Ni hofu. Hofu. Hani hao hata ashuke roho mtakatifu tuombe tufumbe macho tukiendelea mm. kushikilia simu zetu atoboi hata saa ya mwisho kwa watoto ambao pia wafanye vizuri shuleni hofu hofu na ndio maana tunaomba sana wazazi kuwa marafiki na watoto ndio mkisikia mambo ya unyanyasaji wa kijinsia ukatili wa kijinsia ukatili wa watoto kinatokea kitu gani hakuna mahusiano ya moja kwa moja kwa sababu watoto wana hofu juu ya wazazi wao. Mm. Sasa kama mtoto amekuzwa hivyo, na ndio maana tunasema malezi ya awali ndio msingi wa maisha ya mtu maisha yake yote. Kwa sababu kama nyumbani mtoto hayuko huru, ana hofu. Hadi mtoto anamogopa baba yake, vipi sisi raia wa kawaida? 
Kwa hiyo kama mama au baba anakuwa mkali sana mtoto anapata hofu ile hofu inamchukua moja kwa moja mpaka mazingira ya nje sasa kama mke na mme hawawezi kuzungumza wewe unatarajia watajenga mmm mm. sasa mume ashauriki sasa mm. asema hawa hawaambiliki hawa mm. kwa nini kuna hofu ukitaka kumchalaza acha sasa tutaacha mpaka lini Hmm. ina maana hofu hiyo inatana. Kwa hiyo mama kutoka nyumbani hata akienda vikoba azungumzi, wakimwambia hehe, Tanzania unahoje hapa au una nena? Anasema siko mbali na mjumba aliyetangulia. Hmm. Maneno hayo ni mengi mtaani. Sana. Ina maana hawezi kuzungumza chochote. Fatiria mkijumuika watu saba. Hmm. Naweza kujumuika tuseme kwa mwaka mara kumi Ndiyo. Kuna mjumbe mmoja. Aongee kabisa. Hajawahi kuzungumza. Kwa hiyo akipatiwa hata ile nafasi ya kwamba una lolote atakwambia ha mimi siko yale osema yote sawa tuko pamoja sawa tuko pamoja mm. sawa tuko pamoja mpaka lini mm-hmm. ina maana hata kama tuko pamoja basi dhirisha kile cha kwamba tuko pamoja uje na hoja moja wapo ya yale yasungumzwa kwa hiyo inarudi kwamba mimi siko mbali na wajumbe mm. mambo yote yanaenda sawa mm. sasa je tukikupa nafasi ya awali kabla ya wenzake akasema mimi nitachangia mwisho. Mm. <laughs> na mwisho mwisho ni ukifika anasema mimi siko mbali na watangulizi. Ina maana kumbe ile hofu inaendelea kuficha uwezo. Mm. Ikificha uwezo huyo mtu atoki. Ina maana sasa tutafanyaje? Kuhakikisha hii hofu hata leo ukiwa <laughs> sioona mkeka unatoka PDF kubwa tu <laughs> sio kwa hiyo na hao wanakuwa na ofu katika levo yao. Mm. Nitakuemo? Mhm. Eh, sikia mtu mmoja anasema na uko na kuje anasema mm. sio kama nabaki. Sio. Kwa hiyo kumbe hofu pia kwa yule aliye nacho anapata hofu ya kukipoteza. Maisha mtiani mkubwa. <laughs> Sani ya leo Nini? yuko hapa <laughs> studio mm. lakini anasema hivi mwaka wa fedha ujao nitakuepa hapa. <laughs> si unafanya kazi. <laughs> Uwezo wako utajidhihirisha. Mm. Sasa kumbe ukishapata hofu hata ufanisi ndani ya kazi unapotea. Sasa uwezi ina maana wewe una wazo ya kesho. Sasa sisi ili tu, tukuone kesho lazima tuanze na leo. Mm. Sasa leo yako wewe haupo upo kesho kwa ajili ya hofu. Ina maana tukija kufanya assessment tunaona kwamba zania hatoshi. Kumbe we moja kwa moja ulijielekeza kuandaa kesho. Kwa hiyo sasa yale madhia yote yanayokuja na kukuta. Kweli mwaka wa fedha unaokuja haupo. Kimetokea kitu gani? We umetoka leo ukaenda kesho na kesho ukaiofia zaidi. Sasa kitu gani kinatokea kwenye maisha ya kawaida? kwenye mtaa tunaoishi kuna watu ambao bila kupewa nafasi hawezi kuiona nafasi na kuna watu hata akipewa nafasi bado hawezi kuitumikia nafasi unaweza kana ndugu yako baba mmoja mama mmoja Sawa mambo ya taaruma ni ya Mwenyezi Mungu mm. na si kila mtu mwenye taaruma amefanikiwa basi umeanzisha biashara mpatie nafasi hawezi hata kuisimamia ukija kugundua nyuma yake ni hofu kumbe bila kuondoa hofu mm. hata nchi hii unayoiona haiwezi kutoboa hata siku moja mm. kwa sababu hofu inaanzia chini na kadiri familia inavyokwenda ndivyo jamii inavyokwenda na kadiri jamii inavyokwenda ndo nchi inavyokwenda na nchi inavyokwenda ndo dunia inavyokwenda. Kwa hiyo kumbe mazingira ya chini ndo kila kitu. Tunaposema ifikapo 2030 asiwepo mtu ambaye anasumbuliwa na tatizo la maji safi na salama. Pengine ni mpango mzuri wa serikali. Lakini je, wananchi ambao tunataka wafanye hivi wafikie hilo lengo wapo tayari? Ulipokuwa mnasikia kwamba kuna ugonjwa kule Mtwara mm. ina maana wananchi wameshiriki moja kwa moja kuhakikisha ugonjwa unaondoka. Serikali mm. iwe na nia isiwe nayo lakini wananchi wale ambao wana tatizo mm. kwanza watambue tatizo lao. Na tunafanya nini sasa kwa sababu tayari kuna watu wametawaliwa na hofu na wakati wote popote anapokuwa yeye ni hofu imemtawala. Nini sasa tufanye tuweze kumnasua huko? 
Asante. Wanapenda sana ile asubuhi. Mm. Nasema karibu tuzungumze magazeti. Maana mm-hmm. wote kwa pamoja. Tuanze na gazeti la Mwananchi Tanzania Daima. Sasa ina maana wote tunazungumza neno hili moja. moja. Kwa hiyo tuanze kwa pamoja kama familia. Kupeana nafasi na kuaminiana. Tukianzia kule chini huku mbele mbona tunakwenda? Kwa sababu maisha yote ni familia. Na familia ndo shule ya maadili. Sasa kama kule kwenye familia tutaendelea kuwa na shida kwanza ya kutoaminiana. Ya kutopeana nafasi ya kutoona uwezo wa kila mtu ndani yake ambao unaweza kutusaidia kama familia kwenda kwenye ukoo jamii taifa na dunia kwa ujumla tutakwama ina maana kama mtoto apewi nafasi ya kujiereza nyumbani leo naweza ukafika nyumbani ukamsema mwanangu leo umejifunza nini maana yake unampa uwezo wa kujiereza changamoto ilikuwa nini mmekula umekula nini hasa yale maswali madogo madogo sana ndo yanampa ujenzi wa taifa la kesho kama sio la leo. Ina maana huyo mtoto ana uwezo wa kujereza. Sasa wazazi wako bize. Taarifa anapewa taarifa ya pili. Sasa sio kauli alisia, ni kauli taarifa. Kwamba Carlos kasema shuleni wamefunga leo. Ha, kumbe amefunga. Mm. Unatupa mkoba wako Instagram umelala. Kumbe hiyo taarifa ilibidi uipate kwa Carlos kwamba aha mmefunga leo mnafungua lini ha, baada ya sensa. Aha kwa hiyo mahitaji ya shule ni yapi? Anasema sasa mama sio na viatu vimechaka. Uanze mm. kujiandaa nikienda niende navyo. Mm. Au wametuagiza tufanye moja mbili tatu. Sasa wewe taarifa ya mtoto unapewa kutoka kwa dada wa kazi. Maana dada wa kazi sasa anakuwa jasiri kuliko mwanao. <laughs> He Mwisho siku huyu amejengwa kupokea taarifa maana yeye ndio yuko kati yako na mtoto. Hmm. Kwa hiyo taarifa zote wewe unazipata kutoka kwa dada. dada. Ina maana sasa e, mtoto ajui kama mama yake ana uwezo wa kumjengea uwezo lakini pia uwezo wa kumuimarisha kama kijana wake. Sasa ina maana huko chini kwa mtoto kumeharibika. Turudi kwa mama sasa. Huyu hmm. mama ambaye anatulelea watoto wetu. Mama ambaye anajenga familia. Mama ambaye anaenda na maadili yote, mama ambaye anafanya familia iwe ya heshima katika humri na lika tofauti tofauti tulizonazo. Sasa mama huyu haaminiwi na mme wake. Hawana kigoda cha mazungumzo. Hawana hata nafasi ya kulidhiana katika mambo tofauti tofauti. Na siku zote binadamu wote tunamtazama tofauti. Mwingine anaona giza, mwingine anaona mwanga. Mwingine anaona tatizo kubwa, mwingine anaona mbona la kawaida. Sasa ili tuweze kuondoa hilo la yule anayeona giza, lazima mwenye mwanga apewe nafasi ya kusikiliza mwenye giza. Ili kwa pamoja a, asema kumbe. Sasa ofu ni mambo ya kudhania. He, tumesikia meo ana kibenten pale kwa jirani. Umesikia? Maana yake kama hutapewa nafasi ya kuzungumza na uliambiwa juu yake inaendelea kubaki hisia na ikiwa hisia inakuwa hofu. Sasa utasema pengine mimi nitakuwa shepu langu dogo. Nani kakwambia? Kumbe pengine hujapewa nafasi ya kujua ukweli umeambiwa. Eh. Na mambo mengi katika jamii ni yale ya kuambiwa. Eh, mm. Kwa mzee wetu jakaa anasema umeambiwa. Tambiwa sana. Mm. Sasa kama hutapewa nafasi ya kujustify ulichoambiwa au kukijua zaidi kutoka kwa yule ambaye inasemekana yeye anatenda vile utabaki kwenye hofu na pia utapoteza ule uwezo. Kama ulikuwa unapika chakula kizuri, lo iko juju. Sasa mm. na hata kumwagilia moyo umwagilie kwa sababu moja kwa moja wewe oh. una hofu ya kupoteza. Sasa kwa vijana kuna hali gani? Moja, ajira zimekuwa changamoto. Akisha kuwa na ajira iko changamoto ana mahusiano. Mm. Mahusiano yenyewe yanahitaji nguvu na nguvu sio za kiume tu Mm-mm. hata za kiuchumi. Mm. Sasa pia akiona pia unajua kadiri mtu anavyokwenda juu <laughs> ndivyo anazidi kuwa mzuri zaidi mm. akiwa juu kabisa anarudi kuwa mtoto. Sasa huyu ambaye yuko kwenye mahusiano pia ana hofu ya kupoteza mtu wake. Mm. Sasa boda 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 zimekuwa nyingi mjini hapo. Mm. Sasa baada ya kuona fursa ya usafiri kuelekea majengo yeye anaona hofu <laughs> ya kupoteza mchumba wake. Sasa yote hayo ni hofu. Mm. Ili tuimalize tumetoboa. Mm. 
eh kama Tanzania una ofa hata sisi utatuambia tukutane rafiki hapo tuna dina mm. eh kwa sababu wewe una uwezo ndani yako ambao unasababisha uweze kutenda kila ambacho unakiweza kwa hiyo ofu ni hatari kwa maisha ya jamii kafaili tuimalize ili mwisho siku tujenge nchi yetu na familia kwa ujumla eh na tukirejea kongo kuna ile wasiwasi wako ndo maradhi yako mm. Mm. Kwa hiyo unaona mtaalamu katuambia hofu yako mm. inakumaliza wewe mwenyewe. Hofu, hofu. Wanawake tumekuwa na hofu. Yaani hofu zimetutawala, wasiwasi, uoge hata usimama mbele za watu yani huoni kama eh hivi nitasikilizwa. Mambo yanakuwa ni mengi. Sisi tunakushukuru sana Teobad. Tunapisha taarifa ya habari tutarejea hapa punde. Mambo vipi washikaji? Mtu sana DJ Sila, a boy from Matanda jamani ametuletea playlist ya pili amazing mara baada ya taarifa ya habari pale. Sisi tunasema asante tumerejea tena mimi hapa na Kungwi. Ah. Eh mimi madam speaker. Eh mama tumalize malize Jumatatu fulani hivi amazing mm. iweze kwenda vizuri. Sasa Kungwi ni kwenye tamna chungu. Aha. Mm-hmm. Hili ni kap kubwa. Jamani ni kap kubwa hili na muda huu tunaingia kwenye ile tam chungu kabla ya kuweza kulipa bill tuweze kuiwasilisha hapa alafu pia ujiandae kwa ajili ya kuweza kupiga simu kutuma ujumbe na kuweza kuchangia. Kungu tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na masuala ya hofu, masuala ya wasiwasi, wasi, masuala ya uoga. Mm. E, mpaka tukasema wasiwasi wako ndo maradhi yako. Maradhi yako ndio. Ehe. Sasa leo hii kungu kuna wanaume. Baadhi ya wanaume mm. ambao wamewanyima kabisa fursa wanawake kwa sababu ya hiyo hofu. Na wasiwasi mwanaume. Eh, mwanaume ana wasiwasi kwamba mwanamke wangu sasa akishaenda kwenye fursa hii ndo tena nimempoteza. Nikisha mwacha tu afanye biashara. Mwingine anakuambia akishaanza za kupata pata vihela, anakuwa na kiburi, anakuwa na jeuri, anakuwa na nyodo, maneno yote yanawatoka hao baadhi ya wanaume. Mwingine anaona kabisa kwamba nikishamruhusu akaenda kazini, pengine ndo kwenye kazi za kuajiriwa sasa. Nikishamruhusu akaenda kazini akaajiriwa Uh, huyo nimempoteza kabisa. Huko atakutana na kurugenzi, huko atakutana na waheshimiwa, huko ina, inategemea wakati mwingine ni aina gani ya kazi na ni aina gani ya watu ambao atakutana nao kwenye kazi zao. Sasa kutana na kazi ya ya, ya, ya uandishi wa habari na utangazaji kama e, tunaofanya sie. Kama tunaofanya sie mm. ambao tunakutana na kila aina ya mtu. Hapo ndo kabisa anachanganyikiwa anasema mm 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 huyu nitapoteza siku si nyingi e, akikutana na mwenye pesa zaidi yangu mm, mimi au kiongozi mkubwa eh akikutana na kiongozi mkubwa mm. nimekwisha yani hapo nakuwa sina changu tena nitakuwa mimi tayari nimepoteza kwa hiyo nakuta mtu anamnyima fursa kwa sababu ya hofu na wasiwasi kila ambacho tumekizungumza hapa kwamba hofu imemjaa kwa sababu tu kwamba anahofia kupoteza na anahofia kumpoteza yule mwanamke. Lakini kuna wengine pia kungwe mbali na huo wasiwasi. Unakuta wao pia wanamnyima fursa yule mwanamke kwa sababu na wao wanahofia kuna vitu mwanamke atavijua zaidi kuhusu wao mm. na vile ambavyo uko nje anavifanya. Yeah. Yaani mtu mwingine hataki kukuruhusu kwa sababu uko nje anajua na mambo yake mengi tu utayajua anayafanya. Utayajua mm. mm. kapo nyumbani kila kitu nakuletea. Mahemezi kila kitu anafanya ye mwenyewe. Yani Wewe ndugu yangu ni ndani. Mm. Nini unataka? E, si kuna kanga mpya imeingia, si kuna kijora kimeingia, si yani, kuna nini kimeingia. Hata kama ni chochote ata, atapelekwa. Utapelekwa. Tusubiriwe hapo apimwe au mtoto ampime mtoto anarudisha nyumbani. He. Na kuna kutoka. Kumbe tu ni wasiwasi, ni hofu. hofu. Kuna vitu mkiongo atavijua. Mm. Oh hapana, mkiongo anaweza kukutana na hiki, akakutana na kile ni kwa sababu bugani wakati mwingine mwingine ameshapata uzoefu huko nje jinsi ambavyo kuna baadhi ya watu wanaishi kwa anaona kabisa kwamba mm, huyu ni kimpa mwanya tu kuishi habari yangu sasa jamani tunarudishana nyuma tunarudishana nyuma kimaisha tunarudishana nyuma kimaendeleo 
kwa sababu leo hii ukimwacha ukampa nafasi na yakafanya fursa zake nyingine mnakuwa wote kwa pamoja mnajiongezea vipato hmm, maisha. na maisha yanakwenda yana vizuri hmm. lakini leo hii tukae ndani tunakutegemea wewe kwa sababu tu wewe una hofu mimi nikitoka nikienda vikoba nikienda wapi yani tu wewe una hofu kila sa eh ndio hivyo zania na wewe kama ni mwanamke basi usipokuwa mbishi mm. utaendelea kubaki hivyo mpaka maisha yako yote mimi binafsi amenikuta bibi na babako ehe eh ni kuacha mpira vibaya sana mm. kapiga marufuku hakuna nikaacha kucheza mpira unakutana na watu lakini bado nilikuwa natamani sana mambo mengi kwa sababu mimi nilikuwa natamani kufanya vitu vingi ndio mimi nikaanza kuuza kanga na kuopesha mtaani mm kenda kudai madeni ugomvi ukirudi nikaacha nikaa dakika mitumba kuna kipindi miaka hiyo mm. mitumba ilikuwa hapa ina mwago 12012 mhm mm naam kenda kudai dakika mitumba hapa mm. na mitumba lazima ukopeshe mtaani eh uh-huh. jioni na kudai madeni kirudi ugomvi nikaacha sasa sasa nakwenda kujifunza cherani mhm nikaanza kujifunza cherani nikaambiwa acha hapo kuna wanaume wengi sana hapo mhm acha hapo kwenye chereani. Sio kama naacha napenda, naacha naumia. E, unaumia kwa sababu pia yeye ndo anataka na. hivyo. Ehe. Nikaacha zania. Basi tu Mwenyezi Mungu baada ya kujifungua mtoto wangu wa mwisho, mhm. Ndio kinipati zimeanza sasa kuingia. Mhm. Nikaa naanza sasa kufanya majumbani. Ni nyumbani zikipindika sasa huko mbili. Mhm. Nimekula nyumbani huko uwani nimefanya shughuli nini nikaanza UMC kidogo kidogo. Mwisho wake tukaanza kupeleka kwenye kumbi za sherehe nini nini alikuwa ataki. He? Nikirudi ugomvi. Sitaki kabisa ni kuona unaifanya hiyo kazi ya mm-hmm. Sasa hapo zania nilishindwa. Nilichoka. Nikama sasa nifanye nini? Mm. Nifanye nini katika haya maisha? Nikae tu siwezi. Mm. Yaani kama Mungu alijua. Nikaambia hapa kwenye UMC hata unitoe. Mm-hmm. UMC huo ni huo. Mm-hmm. UMC ufaye huo. Mm-hmm. Nikasema hapana. Siachi. Mm-hmm. Nilimchukua siku moja nikapata kazi ya miskanda ya kati. Ndio. Alinipa mamalimu mama kiwaya. Kama unakumbuka ile ajali ya gari pale mausi yule mama, mm. alikuwa anafanya mashindano ya umisi ya. Mm. Kaniba nataka uwe MC, uwe, uwe MC katika miskanda ya kati. Nikamwambia sawa. Nikamwambia baba leo twende. Mm. Ukaone huo uhuni na umalaya ambao mimi naufanya katika uwe MC twende leo. Mhm. Nikambeba. Alikaa itebo. Akaona kazi niloifanya. Mm. Toka sikio zania Mwenye akana nipakia kwenye gari tu nikupeleke. Mhm. Anipeleka aniacha fa anifuata. Kwa hiyo kama nilikuwa legelege, mm-hmm. ungeacha tena. Ningemsikiliza na singekuwa mbishi, ningeacha vile vile. Asa je, huu mwaka 12, Mwenyezi Mungu amemchukua. Mimi nikabaki na kipaji changu. Mhm. Ndio napata riziki naishi na familia na watu wangu ni mwalimu mpaka mshako wa wakubwa. Ingekuwaje? Ingekuwaje nikikaa nikamsikiliza he, kae. Kwa sababu zingine wanawake na nyinyi muwe wabishi. So, kanto kama hiki sitaki. Bibi wengine wanaofia kwamba kwamba mume akizungumza ndio unaambiwa unasikiliza. Hapana, mambo jamani sasa hivi hakuna zania. Wewe mwenye mbona na hivyo? Wewe mm? wenyewe ukikuwa hapa. Hapana. <laughs> Sina boss fanye kazi wewe. Eh. Sasa. Kwa hiyo ukimsikiliza mwanamume jamani kuna mengine sawa, mengine hapana. Mm. Kwa kutafuta lizi kupata kipato hapana, usikubali. Leo zania mimi ningekuwa mgeni wa nani? Mm. Watu wale mpaka wamekuwa nimewasomesha mwenyewe ingekuwaje zania? Ningemsikiliza yule mume? Changamoto bibi. Eh? Ndio pale unakuta mtu leo kesho na kesho kutwa hayupo mke anageuka kuwa homba homba. Na kama hivyo sasa yeye hayupo lakini mimi nimepambana. Mm. Ah ningemsikiliza kila kitu haya. Ah kila kile alikuwa akikaza hiki na nahamia huku na kwenda huku. Akinambia hiki na kwenda huku. Mpaka hivi zania. Kwa hiyo sasa zingine wanaume jamani msiwasikilize kwa yote. E, biashara. Mm. Toka mbona usifanye na una eh sawa. Mm unarudi ndani. Kila kitu nakupa iko siku atakuwa uwezo wa kukupa wewe kila kitu. Hana. Ipo siku. Eh wengine wana wanaheshimu ndoa bibi. Eh kwa sababu kuheshimu ndoa. Mume wangu kataza. Haya, siku kana ndio ni ndio. Leo yupo kesho ayupo. Kuna maradhi anaweza kaumwa akakaa chini bwe. Afanye kazi yoyote anakupa nini? Hapo sasa. Wewe mwenyewe usipojihangaisha. Unamsaidiaje? Unamsaidiaje yeye? Ndio kakaa bwe hana mbele na nyuma aende na maradhi Mwenyezi Mungu amempa asimami afanye nini kugeuzwa. Unaishi vipi? Kwa hiyo tukumbuke kuna maradhi kuna kifo. Hai, kupitia namba 0716666984. Eh sisi jamani tumeshaliweka jambo mezani, tunalipa bill alafu tunarejea hapa punde.
Eh hey, una mazoea nayo e sana pana acha kazi. Wasiwasi tu na hofu ambavyo vinawatawala baadhi ya wanaume kiasi kwamba inawapelekea wakati mwingine kuwanyima wanawake kuchangamkia fursa zozote zile za kutuletea maendeleo zile za kiuchumi. Alafu. Mtu hata vikoba jamani unamkataza hii inakuwaaje kungu? Hata vikoba vikoba si hata hapo mtaani nyumbani jamani tuna, tunaweza tu. Sio maisha. Eh hey. Haya, kungu zani utakuta Kungu atapokea simu yako hapa live. Utakuta huyo huyo mwanaume ambaye anakuambia wewe usifanye kitu fulani. Mm. Baadaye kumbe wewe anakufundisha kitu fulani. Eh. Naona? Mm. Eh. Watamani kitu fulani wa kumtuma huyo basi boda boda njoo. Mhm. Eh. Boda. Eh, kaletee kitu fulani. Eh. Mwisho wake anakuwa na mazoeo wewe. Alafu anajua kwamba amekulinda, yeye kakulinda na watu wengine, watu wabaya huko nje. Wakati bodaboda anaweza kuja nyumbani pale, ukamwagiza sokoni, ukamtuma wapi, wapi na mambo mengine pia akaendelea. Na mwisho wake bodaboda huyu sasa anakuwa tena eh eh. Ehe. Anakuwa bodaboda kweli. Mm. Eh, hey, wewe unamvua kutoka na, nje. Na, nasikia bibi japokuwa hey. tuta, tutafanya habari ili tuthibitishe. Tu, tu nasikia kuna baadhi ya maeneo bodaboda sasa ndo wanafaidi. Eh hey. familia za watu ambao eh, baadhi ya wanaume wake zao hawaruhusiwi kutoka kabisa. Hawaendi popote. Eh hey. kwa hiyo bodaboda anavyokuja yaleta eh hey. hey. nimemwagiza tena njo mm. nyumbani na shida ni kuagize. Eh hey. basi bodaboda anaweka kwa baba mwenye nyumba kama hamjui. Eh hey. ndio. Wewe unajua umelinda. Ume, ume Chombo iko ndani. Hey, ndani. Haiwezi kuguswa na mtu huyo. Hatoki. Eh. Hey. Hey. Kumbe kuna mazingira mengine. We. Haya bwana 071 06 6 6 9 4 ndio namba ile kuweza kupiga simu tuweze kuzungumza. Huko kwenu ipo hiyo mm. au wewe alishakukuta mimi mzako alishakukuta na shasema mm -hmm. mimi alisha nikuta. Na nimi shazungumza pa wewe je au mm. mwajeni wako ambaye ulishamuona? Mm. Mm. Anaambiwa wewe ni hapa hapa. Eh. Kila kitu analetewa. Wapo ambao watoki eh, pia. Baba ndo anafanya shopping. Mm. Kila kitu. Weka hapo nyumbani taka kutoka tunatoka wote na kupeleka na kurudisha. Huo <laughs> tu. Alafu kuna wengine wanafurahia kungwi, yani mwingine tu mwanamke anaona mm. kawaida anafurahi, alafu kuna mwingine inawezekana pia anatamani lakini hayo ni maisha fulani hivi ya utumwa. Ni utumwa. Mhm. Mm Unasema nisome kama pita mkwenye nikiwa muungano Dodoma. Mimi maoni yangu tuache wakizi yetu wafanye kazi. Maana wanaume eh asema siku hizi asema tunafeli sana utampa wakati mgumu wa kimaisha. Mm. Oh, Acha tu wake zao. Mm. Naitwa Baba Lukman nipo weza mtima matui kiteto. Asema iko hivi. Ofu ina namna mbili. Moja, ofu ya maradhi ya kishaitwani, mm -hmm. yani ana shaitwani <laughs> katika mwili wake. Mm -hmm. Mbili, kuna ofu ya sababishwa na mazingira anayoishi huenda mm -hmm. hajiamini anachokifanya au kukiongea je mtajuaje ufu yangu ni aina gani mm. asema mm. by baba lukmani 
uweza mtima matu wiki tatu mm. atajua jofu yake ya kimazingira hao hofu gani haya tupokee simu hii hapa katika line hello safi habari yako kwamba <tos> 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 <tos>
Changia simani ni wewe utakaye kitendo. Changia simani. Ah, mimi kama mimi bwana hiyo swala hiyo bwana yake tu huru akafanya kazi mwana mwana mke uweze kumlinda bwana alinde mwenyewe. Asante sana. Mm. Eh, alinde mwenyewe maana ile kazi anga nayo kupata tu ni ndimo au kupata ni hatari mtikanganye kwenye sasa sasa nenda mbele. Sawa sawa mtu mzima huyo kama mlinda bwana ajilinda mwenyewe sasa wewe utakuwa unachukua kama mbuzi ubati nyumbani tu hata yale utafute asante sana sawa na sio kala ni hello mambo vipi safi habari yako kama kawaida hapa kutoka pande za chibiki sofa chazi hapa naongea changia naamini kwamba ni shughuli kila shughuli ni lazima iwe na ushirikifu lakini kutokana umbali huo ni kwa nini kwanza mklabu asifanye kazi lazima afanye kazi kwa uhuru na yafanye kazi kwa uhuru kipo kupangiwa lakini je kwamba kile inachoweza kutokea maana kila mtu anakwambia nguvu kazi zatokea kipo kwa nguvu kazi ya tuwezi kufanya kwetu kubwa watu pengine maisha mengine yaendelee kwamba huu mambo ya kukataza kufanya jambo hili mwanamke asifanye afanye kwa wakati na wawaruhusi wafanye kazi kabisa pamoja asante katika line hello 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 habari <laughs> safi jina lako kwa wapi changia Yaani unaongea na katibu wa chama cha Ligoko kwa Chikavu chama mashirika watu mashini za kutoka 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 kanda ya Tanzania mashariki mwa Dili kwa mapiji mwingine. Haya changia. Hello? Changia. Eh, katika line hello msazi Jumbo. Hello. <laughs> Habari? Habari mzuri wa baraka kwako. Salama, karibu sana. Asante. Mimi ngati kwa kusema kitu kimoja. Mm mwanamke anataka kufanya kitu mwanaume anamkuta kitu ambacho ni kibaya sana. Kasi mwanzo kidogo sogea. Eh, kitu ambacho ni kibaya sana 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 sana. Mm. Watu wangekuwa unajua life kama kuna leo na kesho. Hiyo leo na kesho ni, ni kitu kikubwa sana chinga na na nadhani hapo. Eh. Lakini wengi wanaangalia leo, yaani kama ni mkono anaweka tu hapa. Hadi kuna leo na kesho leo yeye hey, mwenyewe yuko anataka kufanya kazi kesho yeye huyu anataka kufanya kazi hayupo anatoa kesi ndogo huku cha watoto na mambo mengine kuna shule kuna nini kuna vitu vingine ah leo kama mtu tu umekaa umejibeteka wote wewe unasubiria tu yeye asente unafanyaje kuna mambo kwa hiyo yeye mnaanza kwa kwamba unaanza kupiga hodi huku na huku na mashemeje yenyewe ndio hawa tunaona mauso yenyewe ndio tunaona huyu pia anakutoa yeye semeje anakutoa kupandisha na kutisha ah leo ndio kila siku unampigia simu semeje leo si nini Mwana mtu chapa. kama leo mtu unachaka kosa kutegemea, maisha yanaenda na wanashangaa tu asubuhi, waulizi wala kitu gani. Bwana wewe uko chini, niko chini tunaendelea vizuri. Hivyo. Lakini leo kama leo mtu unakaa unategemea na kukataza pia kufanya kazi, kukataza kufanya kazi mimi, kupika mandazi ya tatu, kuuza ubuu hataki. Hataki 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 hiyo vipi? Ndio mambo ya kuchenda na kuvaa matatizo makubwa makubwa. Waache hiyo tabia kila kitu kiende sawa waangalie kuna leo na kesho hivyo asante msizi jumbo haya muda 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 huo eh. ah. <laughs> anasema gani agosto kingi wa hota mpwapo baadhi wanaume kama hao wana makosa makubwa na na wawaruhusu tu ila wanawake nao wawe na heshima pia. Mhm. Wanazo heshima. Mhm. Asema du dada zangu hiyo ni ngumu kumeza. Hayo yapo hata kwetu ila mwanamke alindiki. Hata mm. kama utaweka mlinzi hapo mm. umejichora na chaki usoni. Mm-hmm. Dada zangu eh pamoja sana. Asema mnapendeza hapo studio by Ustazi Babu nipo Matui Kiteto ukipenda niite Baba Lukman. Asante sana. Hmm. Hmm. Sama mimi na washauri wanaume wenzangu. Waache tu wakizao wakafanye kazi tu. Acheni hizo tabia inakuwa ni wivu tu na jabuidi kutoka kikuyu. Hmm. Na ni kweli ni wivu kwa hakuna kingine. Na hofu. Eh, Vincent, asaba Vincent mimi naangalia mazingira ya kufanyia kazi. Bolinga ndo homu. Naangalia mazingira. Eh, ataangalia mazingira gani hmm. ya huyo mwanamke kufanya kazi. kazi. Haya sisi tunawashukuru sana kwa maoni yenu na michango yenu pia imesaidia hata baadhi ya wanaume ambao wanatabia kama hizo uh, huenda leo akabadilika na kuachana na 
hizo hisia na hofu na wasiwasi ambavyo vimewatawala. Mimi mm. naamini kabisa wanaweza kubadilika. E, mapiji mjeshi kutoka pale kanda ya kati Singida nasema simu ilikata jamani lakini sisi wanaume tuache wivu, tuache wanawake wafanye kazi. kazi. Na sisi hatueki lingine tunasema tunakutakia Jumatatu njema. Mm. Asante kwa kusikiliza Dodoma FM. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali vinavyoendelea kupitia Dodoma FM pamoja na Dodoma TV. Na utakokuletewa pia matangazo ya moja kwa moja kutoka pale viwanja vya nane nane nzuguni. Kwa hiyo pia kata tayari kwa hilo utakuwa tukikufahamisha hapa pa kupitia 98.4 Dodoma FM Radio. Langu jina za Miraji unaweza kunita Madam Speaker Chombo ya Fonde. Hadithi ya madhani ya msichinga mwalimu mwalimu Mother House jike cha tamu ya askari yao dawa yao chungu kwa wenyewe kungu ifundi somo MC wa jiji moja mpaka tano bibi mwenye mahali yake mm, milioni tano haipungui yani haipungui iko pale pale eh, tu eh. milioni tano jamani kesho nayo pia ni siku asante sana Yo watch me the TV ladies Papa Papa I got a TV in my prit house, yeah Na king na muzi cha wakika, yeah Tata ma TV me si ma mita, yeah Kila kipanda me shafika, yeah Na la kila kaa me chuni Kongo baka mlali, cha mwino na bahi wa tuwalali Jamba na china ngali, dodoma mjini kila mahali Katuburi danza wakika, dodoma TV me shafika Machu kwa TV, sloga ni misa mevi, ipo kwa adi Yako burulika Dodoma TV, dodoma TV, yo